ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாட் இஸ் கிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிட் இஸ் எ வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் டூல் ஸோ வேர்ஷன் கண்ட்ரோல்னா என்னன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அஸ் த நேம் இண்டிகேட்ஸ் இட்ஸ் யூஸ் டு ட்ராக் த வேர்ஷன் ஆஃப் அவர் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இனிஷியலாக நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இனிஷியல் ப்ராஜெக்டில் அதோட பேசிக் செட்டப் மட்டும் போட்டு வச்சுருப்பீங்க ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் அவர் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் செகண்ட் வேர்ஷனில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்ஷன்லையும் ஒவ்வொரு ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருப்பீங்க ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல நிறைய பக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஐ மீன் பக்ஸ்னா நிறைய இஷ்யூஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸோ தேர் ஆர் டூ சொல்யூஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதோட ப்ரீவியஸ் வேர்ஷனுக்கு போகும் ஐ மீன் இஷ்யூஸ் இல்லாத வேர்ஷனுக்கு நம்ம பேக் போகணும் ஓகே நம்ம அப்டேட் பண்ணுறது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த வேர்ஷனில் இருந்தோமோ அந்த வேர்ஷனுக்கு போகணும் அரல்ஸ் உங்களுக்கு எந்த வேர்ஷன் வேணாலும் நீங்கள் இந்த வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக சுவிட் ஓவர் ஆயிக்க முடியும் ஓகேங்களா அண்ட் செகண்ட் சொல்யூஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வேர்ஷனையும் நம்ம லோக்கலாகவே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் த டூ சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ செகண்ட் யூஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் எதுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்ரோனைசேஷன் ஸோ சிங்க்ரோனைசேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இந்த சினாரியை புரிச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு என் நம்பர் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்டில் இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டில் இருக்க அந்த டெவலப்பர்ஸும் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் பண்ணிகிட்டே போவாங்க ஒவ்வொரு ஃபைலில் ஸோ எல்லா ஃபைலையும் நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டாக நம்ம வெளியே அவுட் புட் கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம சிங்க்ரோனைசேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேர்ஷன் கண்ட்ரோலே எல்லா டெவலப்பர்ஸோட கோடியும் சிங்க்ரோனைஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஃபைனல் ஒரு அவுட் புட்டை நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ தட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் டெவலப்பர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாரு அண்ட் இன்னொருத்தர் செகண்ட் பிரான்ச் அண்ட் தேர்ட் பிரான்ச் அண்ட் ஃபோர்த் பிரான்ச் ஸோ இந்த நாலு பிரான்ச்சையும் சேர்த்து தான் நமக்கு ஒரு ஃபைனல் அவுட் புட் ப்ராஜெக்டாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ சிங்க்ரோனைசேஷனாக என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் நம்ம எப்படி இது ரியல் டைமில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோஸில் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக் டேரக்டரி கிட் அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண டேரக்டரிக்கு உள்ளே எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிடி திஸ் இஸ் நோன் அஸ் சேஞ்ச் டேரக்டரி அண்ட் நம்ம டேரக்டரி நேம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் என்டர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டுன்ற இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே நம்ம மூவ் ஆயாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிட் இனிஷியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கமெண்ட் நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் என்டர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு எம்டி ரெப்பாசிட்ரி வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ எல்எஸ் ஹைஃபன் எல்இ அப்படின்னு சொல்லி நான் எல்லா ஃபைல்ஸும் நான் லிஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டாட் கிட்டுன்றது தான் நம்மளோட லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த டாட் கிட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹிட்டன் ஃபோல்டர் எங்க இருக்கோ அங்கே தான் நம்ம கமிட் அண்ட் புஷ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்க திஸ் இஸ் த ஒர்க் ஃபுல் ஆஃப் கிட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஸோ ஒர்க்கிங் டேரக்டரி இஸ் நத்திங் பட் நம்ம எங்கே நம்ம ப்ராஜெக்டான ஃபைல்ஸில் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ தட் இஸ் நோன் அஸ் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கிட் இனிஷியலைசேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் த கமெண்ட் ஃபார் இனிஷியலைசேஷன் ஃபார் கிட் ஸோ நம்ம இந்த கமெண்ட் வந்து ரன் பண்ணியாச்சு அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான எம்டி ரெப்பாசிட்ரியும் இந்த இனிஷியலைசேஷன் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபைல்ஸை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபைல்ஸ் நம்ம ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் ஏரியாவுக்குள்ளேஜிங் <laughs> ஸோ வாங்க நம்ம இதை ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்கோ அண்ட் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துக்கலாம்
so just enter so ipo pathina ungalku red la adikidu and this is known as untracked files so ipo nama enna panna porom staging area ku move pandradhukku git add appdin solli inda command nama run pannu nama file name hello.txt so just tap and enter again upper arrow press panni status check pannunga so ipo pathina namakku green color la irukum and green color la irundhadna nama staging area ku and files vandu move paniyaachu appdin solli nama confirm pannikalam okayla அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இருக்க ஃபைல்ஸ்ல கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஃபைல வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியா மூவ் பண்ணியாச்சு அண்ட் அதே ஃபைல நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ண போறோம் ஸோ என்னன்றது பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ஸோ எக்கோ அண்ட் ரேண்டமா ஏதோ ஒரு மெசேஜ் என்டர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதை வந்து நம்ம அந்த ஃபைல்குள்ள சென்ட் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபைல் நேம் வந்து ஹலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஸோ இப்போ நம்ம கன்கார்டினேட் மூடில் அந்த ஃபைல்குள்ள என்ன கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன மெசேஜ் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த மெசேஜ் தான் இருக்குது அண்ட் நம்ம ப்ரீவியஸாக கொடுத்த இந்த ஹேய் எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெசேஜ் வந்து நமக்கு இருக்காது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபைல்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணி ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் அன்னோயிங்காக அந்த ஃபைல்ஸில் நம்ம ஏதோ ரேண்டமாக ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே நம்ம திரும்ப பேக் டு த நார்மல் மூடு ப்ரீவியஸ் மூடுக்கு எப்படி போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் கிட் ரீஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரீஸ்டோர் கமெண்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் மூடுக்கு நம்ம போயிடலாம் நம்ம லாஸ்ட்டாக பண்ண சேஞ்சஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம போயிடலாம் ஓகே ஸோ கிட் ரீஸ்டோர் அண்ட் நம்ம ஃபைல் நேம் ஸோ ஜஸ்ட் ஆப் அண்ட் இப்போ நம்ம கேட்டில் அந்த ஃபைல்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எகேன் நம்ம ப்ரீவியஸ் மோடுக்கு நம்ம போயாச்சு ஸோ தட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் கிட் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வேர்ஷனுக்கு அப்படியே நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரேண்டம் மெசேஜுக்கு பதிலாக நம்ம ஹாய் எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம கொடுத்த அந்த வேர்ஷனுக்கு நம்ம போயிட்டோம் ஸோ தட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் கிட் ரீஸ்டோர் ஓகே ஸோ நம்ம அன்னோயிங்காக ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டோம்னா எகேன் பேக் வேர்ஷனுக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட் ரீஸ்டோர் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இன்னொரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்கோ வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மெசேஜை அண்ட் இன்னொரு ஃபைல் ஸோ வெல்கம் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இன்டர் எகேன் நம்ம கன்கார்டினேட் மோடில் அந்த ஃபைல்குள்ளே என்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெசேஜ் வந்துருச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபைல்லையும் நம்ம ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ கிட் ஆட் ஃபைல் நேம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் என்டர் ஸோ இப்போ கிட் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபைலுமே நமக்கு வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு மூவ் ஆகிருக்கு அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது நியூ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ பிகாஸ் நம்ம இப்போ தான் நம்ம நியூவாக க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு சேஞ்சஸும் நான் காமிக்கிறேன் ஒர்க்கிங் டேரக்டில் தெர் ஆர் டூ மோட்ஸ் ஒன் இஸ் மாடிஃபைட் ஸ்டேட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அன்ட்ராக்ட் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் நியூ ஃபைல் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண ஃபைல ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்கோ சேஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மெசேஜ் வந்து நம்ம அப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்பன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இருக்க கண்டென்ட்டுக்கு கீழே இந்த கண்டென்ட் போய் ஆட் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் டபுள் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் அப்பன் மோட் ஓகே அண்ட் நம்ம ஃபைல் நேம் ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஸோ ஜஸ்ட் என்டர் இப்போ நீங்கள் கெட் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இருக்க ஃபைலில் நம்ம ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னா அது மாடிஃபைட் ஸ்டேட்டில் உங்களுக்கு இண்டிகேட் ஆகும் ஸோ ஓகே டேரக்டரில் இது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஸோ மாடிஃபைட் ஸ்டேட் அண்ட் நியூ ஃபைல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இதையும் ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிட் ஆட் அண்ட் நம்ம ஃபைல் நேம் ஸோ எகேன் நம்ம கிட் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபைலுமே நமக்கு வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் ஃபைலை எப்படி நம்ம அன்ஸ்டேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அன்னோவிங்க நீங்கள் எல்லா ஃபைல்ஸும் ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டீங்க ஸோ அந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியாவிலேருந்து நம்ம பர்டிகுலர் ஃபைல் மட்டும் நம்ம லோக்கல் ரெப்பாசிட்டரில் போய் சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீங்க எப்படி நம்ம அன்ஸ்டேஜ் பண்ணுறது
So inga pating na mag there are two flags. So first flag yun ang soli pating na catched mode. So in the catched yun dekun soli pating na unstaged lern na the file ay edit ite. And na working directly yun the file ay kondit pa again wechro. And in the force yun dekun soli pating na permanent yun the file ay wandu remove paniro. So unstaged lern na the file ay edit ite and permanent yun na working directly lern na the file ay delete paniro. So apar ay press panikonga. Ipan na mandu flag ay wandu mention panikla. So na catched ay dekun soli mention panikra. So just enter. So again git status चेक पानेगा, तो अब बात इंग ना वो रु फाइल मटर दो ना मक स्टेजिंग एरिया लर के और इन द फाइल वंदे अनट्रैक्ट मोड को अंदर चोकिंग ला, तो वो रु फाइल एवरी ना वन स्टेज पन्दर दो अवरीन सोली उंगले पुरंज रुको, एंड आल्सो दैर इस अनदर वन ट्रिक, तो एना ना उंगले सोल रहे, ये के ना वो रु फाइल क्रिएट so next नाम अंदर फाइल को ले ना कंटेंट सिर का अभी इन सोली ना मोर क्रॉस चेक पनी क्ला सो जस्ट एंटर सो आधे मैसेज वंदे ना मको प्रिंट आए रचे सो इधर ये ना मक गिट ऐड करते स्टेजिंग एरिया को मूव पन रो ओके एंड गिट स्टेटस चेक पन गा सो अब पार गा नोट्स डॉट टीएक्सटी वंदे स्टेजिंग एरिया को मूव आए रचे एंड वेलकम डॉट टीएक्सटी वंदे ना हम प्रीवियस इधर सीक्रेट थिंग्स लाने इंगे वच्चर पिंगे, सो नाम बाद एक इट्टक मूव करना हमें इब्दी नाम अप्रोडक्टर डा वच्चर कर दा अब्दीन सोली पाती ना, इन द नोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल ना मैंने और फाइल को ला सेंड पना पोरो, सो दैट इस द ट्रिक हियर, सो ये को एंड नोट्स डॉट टीएक्सटी एंड � so in the git ignore कले दो secret message अदो secret file ना मैं add पनी थे इन the git ignore file ना मैं local ला commit पनी and remote repository को push पनी टम ना remote repository ला वेरो git ignore अब इन चली इन the file name अटना उंगले कर कौन द file को लेना content ना मैं add पनी कुंडर दी यार कुमे तेरी अदे so इधो उंगलोड local repository ला मटना अंदर secret files and secret message ला में उंगले तेरी ओके इंगला so अब बात इंगना dot git ignore वंदे उंगल का untracked mode लगा एंड नम अद staging area को move पन्नो एंड move पन्नर तो कुम्नाडी नम अ previous आ staging area को move पन्ने इंद notes dot txt file वंदे नम remove पन्ने लाम because नम अ commit पन्ने टा देलार में पात्र मुडियो so आदि नाल दा नम अ dot git ignore आपने सोली इंद file कुला नम अ notes dot txt file नम अ send पन्ने रुको so git remove hyphen hyphen catched and number file name so notes dot txt so just tap so again git status check पनुगा so अब बातिंग ना notes dot txt वंदु move आए चा and ls hyphen ls पुर्त पारुगा ये तो वंदन हम लोड़ा working directory लो वंदे रुको notes dot txt and number hyphen force नम अपुर्त move पन्ना अद working directory लो वंदे delete आये रुम permanent टा okay इंगला so ये पन अबे dot git ignore वंदे staging area को move पन्ना पोरों so git add and dot git ignore इन रहते हैं ना वो file name so just enter and again आप पर अब प्रेस पानी status check पानूंगा so अब बात इंग ना dot git ignore वंदे उंगल का staging area को move आए रचे and so इतना git commit आप इन सुली इन द commit message को डुक्का पोरा so अब बार इंग so इंग बात इंग ना ना वो staging area लो इरुको current टा and next नम ऐना पना पुरना git commit आदिन सोली इन द command नम run पन नम ना आई इन द staging area लर के अल्ला files उन local repository लपो ही save आय डो सो वांगर run पन ला सो git commit and this is a mandatory flag सो नम ओर message कांडी पा meaningful ला कुड़ते आगुनो सो message इन्न सोली पातिंग ना added files आदिन सोली इन द message ना कुड़ते क्रा so in the message ये देखने सोली पातिंग ना हम over version ना ये दा ओर changes पानी टे पोवो so नम्बर back version को वरनो ये दा ओर version particular version को नम्बर पो होनो अपडेट सोली पातिंग ना निगा इंद फाइल ले इन्ना changes पानी रखिंग ने उंगल पुरी आदि so ये good practice is to give ये message while committing okay so just enter so अब पातिंग ना इंद रण्ड फाइल चुन नम्बर local repository ले नम्बर commit पानी आच्छ ओके and dot git ignore मटना उंगले किरकु में वरन जान द git ignore खुल ले ये ना फाइल्स ये ना मैसेज कुर्दर का अपडेट सोली नम्बर local repository ले मटना पाक मुडियो and नम्बर remote repository के नम्बर push पन्ना आंकुड़ा 
ஜஸ்ட் அந்த டாட் கிட் இக்னோர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபைல் நேம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே அந்த ஃபைல்குள்ள என்ன இருக்குன்றது யாருனாலையும் பார்க்க முடியாது ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரில ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் லாக் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ கிட்ல லாக் எப்படி பாக்குறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிட் லாக் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கமெண்ட் நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு யூசர் நேம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் மட்டும்தான் இங்க யூசரா இருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தேர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் டீமேட்ஸ் இன் தட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஒவ்வொரு சேஞ்சஸும் யார் யார் பண்ணியிருக்கா அண்ட் த வாட் இஸ் த டைம் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் மேட் பை தேம் வித் த ஃபைல் நேம் எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷனும் உங்களுக்கு இந்த கிட் லாக்ல உங்களுக்கு எல்லாமே காமிக்கும் அண்ட் ஆல்சோ தேர் காமிட் ஐடி ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் அண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ ஒர்க்கிங் டேரக்டரி இஸ் நத்திங் பட் திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஃபார் மீ ஸோ உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்களோ தட் இஸ் நோன் அஸ் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி அண்ட் தட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி வி ஆர் ஹேவிங் டூ மோட்ஸ் நியூ ஃபைல் அண்ட் மாடிஃபைட் ஸ்டேட் ஸோ மாடிஃபைட் ஸ்டேட்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ஃபைலை கம்மிட் பண்ணிவிட்டு எகைன் அந்த ஃபைலை நீங்கள் எதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் நோன் இஸ் மாடிஃபைட் ஸ்டேட் அண்ட் நியூ ஃபைல்னா புதுசாக ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறது and next thing uh, how to check the status of the files so the staging area la iruka untracked mode la iruka appdin solli nama test panikkuvom and eppadi nama and the files staging area ku move pandrudha and staging area to local repository ku eppadi commit pandrudha appdin solli nama paathirukom and also the most important thing log pathi paathirukom so nama next video la paakalam thank you for listening have a nice day